Sziasztok! Ez a rövid kis videó most kifejezetten az oltánoknak fog szólni. Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem nagyon nem veszi be a gyomrom a manipulatív, népbutító médiának a presszionálását arra vonatkozóan, hogy honnan ered az oltán keresztnév. Sejtéseim vannak a céljáról, mindjárt azt is elmondom, de előbb a név eredete. Én sokkal inkább hajlok arra, hogy Gárdonyi Géza szavainak higgyek a néphűítő médiával szemben, Tudjátok, Gárdonyi Géza, Egri Csillagok, stb. Na most egy előzetesben azért nem árt tudni Gárdonyi úrról, hogy a legtöbb íróhoz hasonlóan ő is mielőtt nekiállt volna megírni egy könyvet, a témában előtte eléggé mélyreható kutatásokat végzett különböző akkoriban felelhető levéltárokban, tehát az információit nem egyszerűen csak megálmodta, vagy a kisújából szopta, vagy saját magától kitalálta, hanem a már 1800-as években is meglehetősen réginek minősülő dokumentumokból szerezte. Úgyhogy én sokkal inkább hitelesnek tartom, mint a mai médiának a hülyítéseit, hogy súlykolják belénk a sok baromságot, például itt a névnappal kapcsolatban, ugye, hogy Zoltán, Szultán, meg mit tudom én, küldik mobiltelefonon, kint van metró plakáton, meg mindenfele. De minden egyes névnapnál nyomják a baromságot, de én most ugye kifejezetten a Zoltánra vagyok kihegyezve, mert én is Zoltán vagyok. Na most hol emlegeti Gárdonyi Géza az oltánokat? Hát 118 évvel ezelőtt, 1902-ben jelent meg a Láthatatlan Ember című regénye, ajánlom mindenkinek, nagyon jó egyébként. Ez egy történelmi fikció, és egy Zéta nevezetű, 12 éves fiúról szól, akit elad az apja rabszolgának, és aki majd az élete hányattatásai közepette a hunok seregében köt ki, közkatonaként, és a majd itt a seregben, a későbbi ö, csatákban teljesített hőstetteidek köszönhetően végül módos szabad ember válik belőle. Na most ebben a könyvben a szerzőtár Gárdonyi Géza gyönyörű részletességgel leéri a csaták menetét, levezénylését, és innen megtudhatjuk, hogy a Zoltán egy katonai beosztás volt a hunok seregében, a mai rádió szerepét hivatott betölteni. Nem rendfokozat, hanem beosztás, ez nagyon fontos. Ha valaki volt katon, azt tudja, miről beszélek. Tehát miből állt a tevékenységi köre az oltánoknak? Abból, hogy a hadvezér vagy a csatát levezénylő parancsnok fennállt egy dombon, vagy valamiféle magaslaton, és körülötte volt egy csomó, mondjuk több tucat, gyors lovas, akik folyamatosan oda-vissza ingáztak az utasításokkal és az információkkal a parancsnok és a raj szakasz, illetve százott szintű kisebb létszámú egységek között. Pontosan úgy, mint a mai rádió. Tehát ők voltak az oltánok. És akkor most mondom, hogy mi az én szerény és egyesek, talá egyesek szerint talán még szűkös meglátásom a média ismeret terjesztésével kapcsolatban. Hát lássuk, mit mond a média az oltán keresztnévről. A média azt állítja, hogy ez egy ilyen ótörök szultán szóból van származtatva, jelentése pedig uralkodó fejedelem, vagy valami ilyesmi. Na most, hát én úgy gondolom, hogy ennek ugye az elején mondtam, hogy mi lehet a hátterében ennek a hülyeségnek, a parasztvakításnak, hogy ilyen gagyi, kajli dumával jönnek, két dolog állhat a hátterében. Az egyik a hangzásbeli hasonlóság, hogy erre alapozzák ezt a dumát, de szerintem ez nem túl reális, mert túl nagyfokú korlátoltságra vallana, és szerintem a média karmesterei sem lehetnek annyira hülyék, hogy egy ilyen gagyi dumával jöjjenek. A második lehetőség pedig az, hogy ez nem más, mint egy ilyen burkolt békítés a régi török időkkel, ugyanúgy, mint amikor emlegetnek egy ilyen török-magyar barátság jelenséget, nem török-magyar barátság, nem is tudom, hogy lehet ezt kimondani, mert igazából, amit ennek nevezünk, az nem volt más, mint egy kész horror, de ez egy másik videó tárgya lesz, és még az is egy másik videó tárgya lesz, hogy még milyen békítő, illetve elfogadható programokat alkalmaz így a média az emberek felé, hogy milyen dolgokat, hogyan fogadjon el, hogyan békítsen ki embereket, jelenségekkel, de, ahogy mondtam, ez egy másik téma lesz, itt most csak az volt a lényeg, hogy az oltánnak annyi köze van a szultánhoz, mert ugye a média azt mondja, hogy onnan eredeztetik ezt a nevet, onnan származik szultán, zoltán, fa, undorító. Na mindegy, az oltánnak annyi köze van a szultánhoz, körülbelül, mint nekem a miniszterelnöki hivatalhoz. Na, ennyit az oltánokról. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!